കൊമേഴ്സ് ആചാര്യ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം ജയിക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻകം ടാക്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് നൂറ് ശതമാനവും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പ വഴികളുമായിട്ടാണ് കൊമേഴ്സ് ആചാര്യ എത്തുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുന്നു എന്ന ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് എസ് ഐ എസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇൻകം ടാക്സ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പ്രോബ്ലത്തിന് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിൽ തിയറിക്കും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും ഇൻകം ടാക്സ് നൂറ് ശതമാനവും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പന്ത്രണ്ട് എസ് ഐ എസിൽ ഒന്നാമത്തെ എസ് ഐ ആണ് ഇന്ന് കൊമേഴ്സ് ആചാര്യ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ റൂൾസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടേംസ് സാഹചര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചു പോകാനുള്ള ടേമുകളാണ് പ്രധാനമായും ഒൻപത് ടേമുകളെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒൻപത് ടേം പഠിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് എം കോമിന് ശേഷമുള്ള വൈവാവോസിക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടേം ആണ് ഇൻകം സെക്ഷൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ റൂൾസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദി മേജർ ഇൻകംസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡെസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഇൻകം but explained the following are the major items coming under the term income other income from salary agam dividend income agam interest income agam business income income agam professional income agam angane 22 items pettiyana indian income tax act paranjirikkunnathu adil random moonu sadhyathagal mathram poduvaya swabhavangal mathram nammal ippo arinjirunna madhi All legal as well as illegal incomes are incomes under the income tax point of view. That is, Nimaparamaya or Vajumanam Ayrikyanam Ennu Nurbandha Vella. Illegal Ayutullah or Vajumanam Bodum Income Tax Vajumanam Enna Headil Earth Tax Inna Vidaya Maakum. Regular or Irregular. കൃത്യമായി വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇറഗുലറായിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം പോലും വരുമാനമായിട്ട് എടുത്ത് ടാക്സിന് വിധേയമാക്കി എടുക്കും വെതർ ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ഇൻ കൈൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ആയി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇൻ കൈൻഡ് സാധനങ്ങളായിട്ടും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വരുമാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തി ടാക്സിന് വിധേയമാക്കും ഇറ്റ് ഷാൽ ബി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ വരുമാനമാകത്തുള്ളൂ വെറുതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കിടക്കുന്ന അസറ്റ് എല്ലാം കൂടെ റീവാല്യൂ ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കത്തേ ഇല്ല അപ്പം ഇത്രയാണ് പൊതുവായ സ്വഭാവമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ റൂൾസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ക്ലാസിഫൈഡ് ദ ഇൻകം അണ്ടർ ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഹെഡ്സ് ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വട്ട് അതേ ഒന്ന് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ടു ട്വന്റി സെവൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഡി ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അടുത്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫോർത്ത് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ദ ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 56 to 59 of the Indian Income Tax Act deals with income from other sources. So, the head of income is the one income from salary, 15 to 17 of the Act. The other one is income from house property, section 22 to 27 of the Act. Profit and gains from business and profession are like the section 28 to 44D of the Indian Income Tax Act. Section 45 to 50 of the Act deals with the ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സെക്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് 
രണ്ടാമത്തെ മേജർ ടൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാഷ്വൽ ഇൻകമാണ് ഏരി ഇൻകം റിസീവ് ബൈ എൻ എസ് എസ് ഇ കാഷ്വലി ഇറ്റ് മേ ബി എ വിങ് ഫോർ ഗെയിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിന്നിങ് എ ലോട്ടറി ഹോഴ്സ് റൈസ് ബെറ്റിംഗ് കാർഡ് ഗെയിംസ് എക്സെട്ര മുമ്പ് ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം ഈ ഇൻകത്തെ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം ലോട്ടറി അടിച്ചു സ്ഥിരമായി ലോട്ടറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചു അത് വിൻഫോൾ ആണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലോട്ടറി അടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമേ ഇല്ല അതാണ് ദർ ആർ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇൻകം ദിസ് നോൺ റെപ്രറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കാഷ്വൽ ഇൻകം മൂന്നാമത്തെ ബേസിക് ടേം ആണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ബി ഫൈവ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ബട്ട് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എനി ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു ഓഫ് ദി ആക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് But before making any deductions under section 80C to 80E of the Act. Anj head of ingat in the summation. Here again anj head of ingam. Inga from salary. Inga from house property. Profit and gains and business and profession. Capital gain. Other source. E anj head of ingat chair in the kajimbo onda agunna. A summin ana gross total income. very popular called gti under section 80b5 of the indian income tax act ini nalamathe term ana total income total income means it is the total income computed in accordance with the provisions of the indian income tax act but after making deductions under section 80c to 80u of the act 80c model 80u variable deduction le korchana sheshamulla ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതിനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി മുതൽ എയ്റ്റി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് എത്തുകയായി അപ്പൊ നാലാമത്തെ ടേമായി ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിലെ നാലാമത്തെ ടേമായി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ Rules 1962 deals with the person. Kaana vachu vadikim nalal paana. 231. Section 2. Subsection 31. That individual. Hindu undivided family. Company. Form. Association of persons. Body of individual. Local authority. Or artificial or judicial persons. They are coming under the category of a person under the Income Dice Act. അപ്പൊ സെക്ഷൻ ടു തേർട്ടി വൺ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണെയാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ കാണും ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ പിന്നീടൊക്കെയാണ് ഹിന്ദു വണ്ടിയുടെ ഫാമിലി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനികൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റികൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് എളുപ്പമായില്ലേ അടുത്ത ആറാമത്തെ ബേസിക് ടേം ആണ് സെക്ഷൻ ടു സെവൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അത് അസസി ഇൻ കോമൺ സെൻസ് എവറി ടാക്സ് പെയർ ഈസ് ആൻ അസസി എല്ലാ വരുമാന നികുതി അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് അസസി എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു എ പേഴ്സൺ ബൈ ഹും ടാക്സ് ഓർ എനി അതർ സം ഓഫ് മണി പേബിൾ ആസ് പെർ ദി ആക്ട് ആർ കോൾഡ് ആൻ അസസി അപ്പൊ അസസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഉള്ളൂ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ വ്യക്തികളെ നമുക്ക് അസസി എന്ന് വിളിക്കാം സെക്ഷൻ ഏതാണ് ടു സെവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പം ഈ സെക്ഷൻ ഒന്ന് കാണാൻ പഠിച്ചു പഠിക്കണം സെക്ഷനോട് കോട്ട് ചെയ്ത് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വൈ ഹൗസ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സെക്ഷനോട് കോട്ട് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഫുൾ മാർക്ക് വൈബാക്ക് ഇങ്ങ് പോരും ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ഇങ്ങ് പോരും അതുകൊണ്ട് അസസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സെവൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു നയൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ Income Tax Act 1961 Rules 1962 Clearly Define an Assessment Year Assessment Year is defined as the period of tollment Tollment is the period of tollment Tollment is the period of tollment Assessment Year is the period of tollment Commencing on 1st April of every year And ends on 31st March of the next year 
എല്ലാ ഏപ്രിൽ ഒന്നിലും ആരംഭിച്ച് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെയാണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു നയൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ നല്ലപ്പോണ്ട് എല്ലാ സെക്ഷൻ ടുവിലാണ് സബ് സെക്ഷൻ നയൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അസസ്മെന്റ് ഇയർ എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ച് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു ഇനിയും അടുത്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് പ്രീസീഡിംഗ് ടു ദി അസസ്മെന്റ് ഇയർ അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് പുറകോട്ടുള്ള ഒരു വർഷം ഈ അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് പുറകോട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആയി മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല സെക്ഷൻ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് പുറകോട്ടുള്ള ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ബേസിക് ടേം ആണ് എം എം ആർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദി ഹയസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് പീപ്പിൾ ഹയസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന അസസീസിന് കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ടാക്സ് ആണ് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എം എം ആർ സെക്ഷൻ ടു ട്വന്റി നയൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് നിയമം അനുസരിച്ച് പരമാവധി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് വിളിക്കുന്നത് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സ് വിളിക്കുന്നത് സ്ലാബ് സിസ്റ്റം ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ആർ ഗ്രേറ്റർ ഇൻകം ഷാൽ എക്സ്പെക്ട് ടു പേ മോർ ഇൻകം ടാക്സ് അതാണ് സ്ലാബ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഒൻപത് ടേമുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൊമേഴ്സ് ആചാര്യ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം എളുപ്പത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടൻസി പോലുള്ള റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് വൈവാവസി ഒക്കെ വേഗന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന എളുപ്പ ടിപ്സുകളുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ടിന്റെ വീഴ് വരുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് പേപ്പർ ബി കോനും എം കോമനും ഉള്ള ഇൻകം ടാക്സ് പന്ത്രണ്ട് തിയറികൾ പഠിച്ച് നൂറ് ശതമാനവും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നുള്ള പാർട്ട് വൺ പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ വിജയാംശേഷങ്ങളും തേടുന്നുകൊണ്ട് വന്ദനം താങ്ക്